Hello friends, we the final year students of HCRI PKM campus are happy to share our knowledge on protected cultivation and secondary culture. In this course we are having six units. The first unit is introduction to protected cultivation and greenhouse. This unit have the clear knowledge about what is greenhouse and the types of greenhouse and how it is helpful for the production of uh, crops and in the second unit design of a greenhouse um, the heating and cooling system used in greenhouses are well explained in this unit and in the third unit it is application of greenhouse it is a passive solar uh, greenhouse and hot air greenhouse heating systems and the cost estimation of uh, an economic analysis of the crops produced in greenhouse or well explained and in the fourth unit the engineering properties of the food materials like the physical properties size and shape of the produce and thermal properties like specific heat thermal conductivity and the post harvest technological equipment design and operation or explain the fifth unit is a uh, drying and dehydration the equipment used for drying that is the dryers or uh, explain here and in the sixth unit, it is the materials handling the produce produced from the greenhouse or how they are uh, transferred to various purpose through a conveyor and the elevator and the um, equipment's design and their advantage and disadvantages are well explained in this unit. Now we'll move on to the first lecture of this uh, syllabus. The first lecture says the scope and importance of protected cultivation. India has a diverse agro climatic condition and we have low productivity and inconsistent quality and the quantity of the produce that supplies to the various markets in the country. Um, due to the extreme variation in the temperature like 0 to 48 degrees Celsius, we could not cultivate the crop year around on open, condi open condition. Uh, the crops are undergoing in several biotic stresses during the rainy and post rainy seasons and so the production of uh, vegetable crops like tomato, chilies, okra and sweet peppers are uh, very much reduced in open condition. So we are going for the protected cultivation which reduces the disease caused uh, by virus and um, various other uh, biotic stress can also be protected from in uh, the protected cultivation. Greenhouse technology is a recent advance uh, to maximize the crop productivity per unit area and increasing the quality of the vegetable producer. Almost the protected cultivation is very less uh, in area that is around uh, 10,000 hectares and the protected cultivation is uh, helpful to provide the crops year around and it is also useful for the crops which are high value and low volume and it is also used to produce a high quality seedlings and this is resistance breeding programs are well carried out in protected cultivation. Next the five major basic factors which influence the plant's growth that is light temperature, humidity, carbon dioxide and nutrients which can be uh, vary, varied, varied in the protected cultivation which cannot be done in open field condition whatever the natural climatic condition prevail in the environment the crop has to face that climate and grow and the main purpose of the protected cultivation is to create a favorable environment for the plant to grow and to get a maximum potential output from the crop and the protected structures of greenhouse are all rain shelters, plastic tunnels, mulches, insect proof net house and shade nets etc. And um, this protective structures which can protect the crop against wind, rain and insect. Uh, those farmers who have very low land holdings of less than one hectare can go for this protective cultivation to get more yield than open, con open condition. The modification of natural environment can be well done in protected cultivation. The climate of the region and growing season and kind of the crop is uh, doesn't matter when we are going under the protected cultivation. Greenhouse structures are the permanent protected structure used for the horticultural crop in several countries. But now in India, we are having only 1000 hectares of land that do in the minimum states like Maharashtra and Karnataka. 
high tech or climate controlled greenhouse are mainly used in the countries like Morocco, Israel, USA and Japan. The evaporative cooling and heaters are used to maintain the required temperature inside the greenhouse. For long duration cultivation of tomato and sweet pepper, the greenhouse is uh, well used. The semi-climatic controlled uh, greenhouse are uh, mainly used here in which the uh, galvanized iron pipes are used and the climate control is done by uh, exhaust fan. One day the setup of exhaust fan is kept in case of a semi-climatic controlled uh, greenhouse. Whereas in fully climatic controlled uh, greenhouse, uh, the heating and cooling systems are provided. The special structures which, uh, which are uh, uh, placed in high-tech greenhouse and uh, the naturally ventilated or low cost greenhouse is a simple structures in which uh, wooden logs or steel pipes are used for uh, laying out the greenhouse and no heating or cooling systems is provided and uh, naturally ventilated and low house greenhouse are uh, used for the cultivation of cucumber, musk melon and tomatoes. The status of plastic low tunnel is uh, just uh, row covers or simple and low cost structures and off season production of vegetable crops in uh, can be produced which are not being cultivated in open condition. Uh, next is status of floating mulch or floating uh, row cover is uh, just without any mechanical support the protective structures are laid over the plants to protect the crop against adverse climatic condition. Next is uh, uh, the floating covers have a minimal effect on the temperature and light transmission and uh, the plastic mulches uh, plays a very important role for uh, maintaining the soil moisture content and the color and thickness is also varies based on the crop and uh, for the what purpose we are using this uh, plastic mulches. Black plastic mulches are mostly used for uh, summer season which and whereas the transparent um, mulches of 30 to 40 microns is used for uh, winter season. Uh, to increase the soil temperature and microclimate around the plants uh, or improve for the protection against the cold. The colored plastic mulches are used for the reduction of uh, insect infestation. The plastic mulches have many advantages like uh, early crop growth and it protect against weed and soil compaction can be reduced. It can produce uh, the produce which will be cleaner without any soil debris uh, uh, present on the produce and provides a natural carbon dioxide enrichment to the crop plants. The area under plastic mulching for horticultural production is widespread throughout the world and um, the cost effective designs of uh, greenhouse or and their manufacturing based on the location specific need to be developed. The prospect and strategies of greenhouse uh, or as follows the cost effective design of greenhouse and based on the location specific and how the need for the farmers and based on that the greenhouse cladding material everything is produced and the fertigation can be done based on the requirement of the crop and the agroclimatic conditions situated inside the protected structures can be done and pest and disease management can be well controlled in greenhouse whereas in open condition it will be very difficult and uh, suitable varieties for protector cultivation uh, or under research and the protector cultivation is uh, one important thing is a labor intensive process which require different uh, special types of tools and equipments for the control of uh, environment inside the protected cultivation is uh, being there. A major concern is the disposal of the use of plastic materials which we are uh, used for uh, cladding and uh, for mulching everything and we have the care should be taken in which the biodegradable polymers are uh, being used for the structures and uh, we have uh, various uh, several advantages in uh, for having a protected cultivation in which the year around cultivation of vegetables can be done which which is impossible in uh, open cultivation. Uh, due to the unfavorable environmental condition prevailing in the outer space and the crop yield can be as high as uh, in more areas we can get through the protected cultivation uh, higher yield the important thing is uh, the yield will be more than open condition and the quality of the produ produce will be a uh, superior and uh, the management of insect pest and weeds everything will be uh, uh, well controlled excellent opportunity it provides an excellent opportunity for the export of fruits and vegetables since the produce are in a superior quality protected cell structures are ideally suited for the production of genetically engineered crops and micro propagated vegetables can be 
grown and uh, this protect cultivation in which they required a very precise environment for the growth which precise environment can be given only through the protect cultivation not in the open condition lecture number 2 greenhouse technology definition history and evolution advantages and limitation first greenhouse or introduction green revolution vandadukapra mele nama vandu quantity of production uh, and quality of production rendlayume nama vandu importance kaata aarambichom adanalada nama protected agriculture abdingra or concept kulle vandom protected agriculture abdina enna na unfavorable environmental conditions la irundhu crops protect panni nama grow pandrom that is called as protected agriculture idhila vandu the most practical method of uh, protected agriculture is greenhouse greenhouse la enna pannuvom appadina natural environment ah modify panni optimum plant uh, growing conditions kuduthu nama vandu plant ah valapom so that is greenhouse greenhouse vandu general it is a framed or inflated structure it is covered with transparent or translucent uh, translucent uh, material idhukku keela greenhouse kulla nama vandu will provide all the necessary conditions which is suitable for the growing environment of uh, of the crop கொடுத்து நம்ம வந்து கிராப்பாக நம்ம வளர்ப்போம் தட் இஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எம்பரர் டிபரியஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்காக ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுரியில் ஆஃப் சீசன் குக்கும்பர்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சர் மூலயமா அண்ட் அப்புறம் இந்த சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரி கிளாஸ் லேண்டர்ன்ஸ் பெல் ஜார்ஸ் அண்ட் ஹாட் பெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கிளாஸால் கவர் பண்ணி ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப்ஸை வந்து கோட்லேருந்து கோல்டு கோல்டு கண்டிஷன்ஸ்லேருந்து ப்ரிவெ ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன் செவன்டீன்த் செஞ்சுரி இந்த லோ போர்ட்டபிள் உடன் ஃப்ரேம்ஸ் அதை வந்து ஆயில் ட்ரான்ஸ்லியூசன் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணி பிளான்ட் என்விரான்மெண்ட் அதாவது வார்ம்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிளான்ட்ஸுக்கு ஜப்பானில் ஸ்ட்ரா மேட்ஸையும் ஆயில் பேப்பரையும் யூஸ் பண்ணி சிவியர் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜப்பானில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் ஹவுஸ் செவன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸில் யூஸ் பண்ணதில் யூஸ் பண்ணப்போ கிளாஸ் ஒரு சைடை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் சைடை வந்து கிளாஸாக வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமே தான் போத் த சைட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எவால்வ் ஆச்சு கிளாஸ் ஹவுசஸ் வந்து ஜென்ரலாக ஃப்ரூட் க்ராப்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லைக் மெலன்ஸ் கிரேப்ஸ் பீச்சஸ் ஸ்ட்ராபெரிஸ் அதுக்கப்புறம் ரேர்லி ஃபார் வெஜிடபிள் ப்ரொடக்ஷன் முக்கியமாக இந்த மாதிரி கிரே ஃப்ரூட் க்ராப்ஸ்க்காக நம்ம கிளாஸ் ஹவுஸ் யூஸ் பண்ணி கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சர் விச் வாஸ் ஃபுல்லி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் வித் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பாலி எத்தலின் ஆஃப்டர் த வேர்ல்டு வார் டூ சின்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி க்ரீன் ஹவுஸை வந்து என்னென்ன பிளான் ப்ரொடெக்டராக மட்டுமே கன்சிடர் பண்ணிகிட்டு இருந்த காலத்துலேருந்து then it uh, we understood it as a system of controlled environmental agriculture uh, with precise control of air and root temperature water humidity plant nutrition carbon dioxide and light so in the ella ella precise ah vand crop growth ku enna la thevayo precise ah kudukrom apdingiradha vand greenhouse of today can be considered as plant or vegetable factories nama consider panikalam because it is providing completely it is providing an automated and artificial environment uh, for the growing of the crops and then greenhouse technology it is a unique technique of providing favorable conditions to the plant okay well, it is both an art and science apdin solranga க்ரீன் ஹவுஸ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா அட்வர்ஸ் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸில் கூட க்ராப்ஸ் வேர் நோ க்ராப்ஸ் கேன் க்ரோ அட் தேட் சுச்சுவேஷன் அந்த கண்டிஷன்ஸில் கூட நம்ம இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி க்ராப்பை க்ரோ பண்ண முடியும் எஸ்பெஷலி ஹை வேல்யூ க்ராப்ஸை யூஸ் பண்ணி ஹை வே சாரி ஹை வேல்யூ க்ராப்ஸை க்ரோ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் க்ரீன் ஹவுஸ் டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி க்ரோ பண்ணிக்கலாம் இந்த இது இந்த மெத்தட் இஸ் யூஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த பிளான்ஸ் ஃப்ரம் அட்வர்ஸ் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் லைக் கோல்டு விண்டு எல்லாமே ப்ரெசப்டேஷன் ரெயின்ஃபால் இன்செக்ட் பெஸ்ட்டு எல்லாத்துலேருந்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் இந்த அப்போ சொன்ன மாதிரி க்ரீன் ஹவுஸோட வந்து ஃப்ரேம்ட் ஆர் இன்ஃப்ளேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் ஆர் ட்ரான்ஸ்லியூசன் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி நம்ம கவர் பண்ணியிருப்பாங்க ஜென்ரலாக வந்து க்ராப்போடைய என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸை கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸில் வச்சுருக்கோம் க்ரீன் ஹவுஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் க்ரீன் ஹவுஸ் அஃபெக்ட் அப்படி எஃபெக்ட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலாகவே நம்ம அட்மாஸ்ஃபியரில் கார்பன் டைஆக்சைடு கார்பன் டைஆக்சைடோட பர்சன்டேஜ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் தட் இஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎம் அப்படின்ட்டு இ
இப்போ இந்த ரீசன்ட் டேஸில் வந்து எமிஷன் ஆஃப் பொல்யூட்டன்ஸ் எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி நிறையா அதில் வந்து பொல்யூட்டன்ஸ் வந்து வரதுனால கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் பர்சன்டேஜ் இன் அட்மாஸ்பியர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரில் ஒரு பிளாங்கெட் மாதிரி கிரியேட் ஆயிரும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அட்மாஸ்பியரில் ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் ஒரு பிளாங்கெட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ இது என்ன இந்த பிளாங்கெட் என்ன பண்ணுன்னா ஏர்த் சர்ஃபேஸில் இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற சோலார் ரேடியேஷனை வந்து இந்த பிளாங்கெட் வந்து ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணால் இந்த சோலார் ரேடியேஷன் இந்த பிளாங்கெட் இல்லை அப்படின்னா இந்த சோலார் ரேடியேஷன் வெளியே போயிடும் இப்போ இந்த பிளாங்கெட் வந்து ரொம்ப திக்காக ஃபார்ம் ஆகி இருக்கிறனால இந்த ஹீட்டை வந்து ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஏர்த் சர்ஃபேஸ் வந்து ஹீட் அந்த வார்ம்னஸே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு அளவுக்கு இருந்ததுன்னா ஒரு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் பட் அந்த பிளாங்கெட் திக்காக ஆக என்ன பண்ணோன்னா நிறையா அந்த வார்ம்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ தட் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஏர்த் கெட்ஸ் இன்க்ரீஸ்டு இதுதான் வந்து குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போல் இந்த நம்ம ஏர்த் வந்து வார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் தட் இஸ் கால் இட் குளோபல் வார்மிங் இந்த குளோபல் வார்மிங் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா கான்சிக்வன்சஸ் என்ன அப்படின்னா ஐஸ் கேப்ஸ் அதாவது இந்த மவுண்டைன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கிளேஷியர்ஸ் இருக்கக்கூடிய கிளேஷியர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ஓஷன் லெவல் சி லெவல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃப்ளட் வரும் இந்த மாதிரி லைக் இந்த மாதிரியான ஒரு சில டிஸ்டர்பன்சஸ்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ திஸ் இஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபினோமினா தான் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் எஃபெக்டை வந்து நம்ம க்ரீன் ஹவுஸ் டெக்னாலஜியில் நம்ம எப்படி க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளே நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம க்ரீன் ஹவுஸோட கவரிங் மெட்டீரியல் பார்த்தோன்னா ட்ரான்ஸ்பேரண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் பேக்காக இருக்கும் ஸோ வந்து லைக் ட்ரான்ஸ்லூசன் மெட்டீரியல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் இந்த ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் மெட்டீரியல் வழியாக வந்து இந்த ஷார்ட் வேவ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ டே டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஷார்ட் வேவ் ரேடியேஷனை வந்து ரேடியேஷன் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளே வரும் அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போல் லாங் வேவ் ரேடியேஷனாக இருக்கும் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இந்த மெட்டீரியல் நம்மளோட அந்த க்ரீன் ஹவுஸோட கவரிங் மெட்டீரியல் வந்து அந்த ரேடியேஷனாக வெளியே போகாமல் உள்ளேயே வச்சுக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த க்ரீன் ஹவுஸோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஒரு டிசைரபிள் எஃபெக்ட் என்னென்னா க்ராப் க்ரோத்துக்கு வந்து இது நல்ல ஒரு டிசைரபிளான எஃபெக்ட் தான் பட் இந்த எர்த்து அப்படின்னு பார்க்கும் போல் லார்ஜ் ஸ்கேலில் குளோபல் வார்மிங்னு பார்க்கும் போல் அது அன்டிசைரபிள் எர்த் ஓகே எஃபெக்ட் பட் இன் க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளே பார்த்தோன்னா இந்த இதுதான் வந்து மெயின் ப்ரின்ஸிபல் இதுதான் வந்து இது இதுதான் நடக்கும் க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளே இதுதான் நடக்கும் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் க்ரீன் ஹவுஸ் இந்த அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா க்ராப்போட ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு வருஷத்துலேயே நம்ம ஃபோர் டு ஃபைவ் க்ராப்ஸ் வந்துட்டு நம்ம க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளே வளர்க்க முடியும் சூப்பியர் குவாலிட்டி ப்ராடியூஸ் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் பிகாஸ் கண்ட்ரோல்ட் என்விரான்மெண்ட் கொடுக்குறதுனால அண்ட் லைக் கேஜெட்ஸ் லைக் வாட்டர் ஃபர்டிலைசர் சீட்ஸ் ப்ரொடக்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து வெல் மெயின்டைன்டாக இருக்கும் க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளே அப்புறம் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் கண்ட்ரோலும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஓப்பன் கண்டிஷன் காட்டியும் க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளே நம்ம எஃபெக்டிவாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் சீட் வேஸ்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜெர்மினேஷன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் இப்போ லைக் டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக்ஸ் மூலமாக யூஸ் பண்ண ப்ரொடியூஸ் பண்ண பிளான்ட் லெட்ஸ்லாம் க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளே வளர்த்துடலாம் அப்புறம் லைக் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் க்ராப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு மார்க்கெட் நீட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம இதை ஷெடியூல் பண்ணிக்கலாம் க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளே நம்ம எதை வளர்க்குறோம் வளர்க்க வளர்க்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் க்ரோயிங் மீடியம் லைக் பீட் மாஸ் வெர்மிகுலேட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் க்ரோயிங் மீடியமை நம்ம யூஸ் பண்ணி இன்டென்சிவ் அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம பண்ணலாம் க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளே அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி ப்ரொடியூஸ் வந்து நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் இப்போ இந்த க்ராப்ஸ் ஆர் நாட் க்ரௌண்ட் ட்ரைங் அண்ட் ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹார்வெஸ்டட் ப்ரொடியூஸ் கேன் பி டேக்கன் அப் யூட்டிலைசிங் த என்ட்ராப்ட் ஹீட் க்ரீன் ஹவுசஸ் ஆர் சூட்டபிள் ஃபார் ஆட்டோ
and uh, careful precautions must be taken to eliminate any pest or disease to make sure your crop, next crop won't be affected so pest vandu varadhukku chances illa but once vandirchu appadina totally devastate panirum so adu adukana careful ah precautions nam eduthukitte varanum the types of greenhouse based on shape cost utility and cladding materials pathi paakaporum ப்ரொடெக்டட் கல்டிவேஷனில் மெயினான ஒரு இது தான் வந்து இந்த க்ரீன் ஹவுசஸ்ன்னு சொல்கிறது இது வந்து நம்ம பிளான்ட்டை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்ற ஆப்டிமம் கண்டிஷனில் வளர்க்குறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து நம்மளோட கண்டிஷன்ஸ் அதாவது டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி சிஓடி லெவல் ஏர் சர்க்குலேஷன் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏத் அந்த பிளான்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம ஒரு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் உருவாக்கி அதில் வந்து பிளான்ஸை வளர்க்கலாம் இதில் வந்து நம்ம நம்ம கிளைமேட் எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால ஆப்டிமம் ஈல்டு க்ரோத்து எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ஆர் ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் மெட்டீரியல் அதாவது நம்ம அந்த க்ரீன் ஹவுஸை கட்டுறதுக்கு எனி ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் மெட்டீரியல் லைக் பிளாஸ்டிக் ஷீட்ஸு கிளாஸு இந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் விச் கேன் அப்சர்வ் சன்லைட் அதால் வந்து சன்லைட் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் அப்சர்வ் பண்ண சன்லைட்டை உள்ளே கன்சர்வும் பண்ணும் ஸோ இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் தான் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹீட் மெயின்டைன் ஆகிறனால வெளி டெம்பரேச்சரை விட நம்ம உள்ளே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக இந்த க்ரீன் ஹவுசஸை கல்டி எப்படி எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் லைக் ஷேப் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அதோட யூட்டிலிட்டி வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து கவரிங் மெட்டீரியல்ஸ் பொறுத்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸ்ட் ஆன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லீன் டு டைப் க்ரீன் ஹவுஸ் இது என்ன அப்படின்னா இப்போ வீடோ ஏதாவது ஒரு பில்டிங்கோ இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஒன் சைடு வாலாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சைடு மட்டும் வந்து இந்த க்ரீன் ஹவுஸை கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதோட டோட்டல் வித்து பார்த்தோன்னா டூ டு ஃபோர் மீட்டர் அவ்வளோதான் இருக்கும் இதில் வந்து சன் எக்ஸ்போஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி அடிக்குவேட் சன் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கிற மாதிரி இந்த சைடு ஆஃப் த வால் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இது வந்து ஒன் சைட் க்ரீன் ஹவுஸ் மாதிரி இதை இது வந்து அந்த மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஸ்பேஸ் ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி வென்டிலேஷனும் ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் ரொம்ப இருக்காது ஏன்னா ஒரு சைடு வந்து பில்டிங்கோட வால் இருக்கிறனால அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் இருக்காது அடுத்தது ஈவன் ஸ்பேன் டைப் க்ரீன் ஹவுஸ் இது எப்படின்னா ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவலான வந்து பிட்ச் அண்ட் வித்து வந்து இருக்கும் அதாவது ரொம்ப ஸ்மால் சைஸாக இருக்கும் அதோட இது கிரவுண்ட் லெவலுக்கு இது பண்ணுற மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஷேப் மாதிரி ரெண்டு சைடுமே இருக்கும் ஈவன் ஸ்பேன் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹீட் வந்து கன்சர்வ் பண்ணும் மோர் தென் அந்த லீன் ஸ்பேனை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது வந்து ஹீட் வந்து ஜாஸ்தி தான் கன்சர்வ் பண்ணும் அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் யூனிஃபார்ம் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணலாம் வின்டர் சீசன் டைம்லலாம் இதில் வந்து டூ சைடு பெஞ்சஸ் ரெண்டு வாக் அதே மாதிரி ஒரு சென்டர் பெஞ்ச் போட்டுக்கலாம் பிளான்ஸ் வளர்க்குறதுக்கு இதில் வந்து இதோட ட ல இது பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட ஸ்பேன் டைப்போட லென்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டு நைன் மீட்டர் வித் இருக்கலாம் அதே மாதிரி லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம் இதோட ஹைட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்தது அன் ஈவன் ஸ்பேன் டைப் க்ரீன் ஹவுஸ் இது என்ன அப்படின்னா ஹில்லி ரீஜன் அந்த மாதிரி ரீஜனில் ஸ்பேன் வந்து அதாவது அந்த சைட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது அன் ஈவனாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து முன்னாடி தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து இது ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அடுத்து ரிஜ் அண்ட் ஃபாரோ டைப்னா ரெண்டு மூணு க்ரீன் ஹவுசஸை கண்டினியூஸாக கட்டின மாதிரி இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதில் சென்ட்ரு வால்ஸ் எல்லாமே கனெக்ட் இல்லாமல் இருக்கும் அதாவது ரூஃப் மட்டும் வந்து ஜிக்ஸாக ஒரு வி ஷேப் கண்டினியூஸாக வி ஷேப்பில் அடுக்கி வச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஸோ இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டூ ஆர் மோர் ஏ ஃப்ரேம் க்ரீன் ஹவுசஸை கண்டினியூஸாக அடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஆட்டோமேஷனுக்கும் சரி லேபர் காஸ்ட்டும் சரி எல்லாமே வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா நடுவில் ஒரு க்ரீன் ஹவுஸும் இன்னொரு க்ரீன் ஹவுஸும் வாலே இல்லாமல் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறனால ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக நடக்கும் ஸோ இது வந்து மெயினாக யூரோப் கனடா அந்த மாதிரி ஏரியாஸ் மோஸ்ட்லி இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்க்கும் இது வந்து வெல் சூட்டடான ஒரு இது இதில் வந்து நடுவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி ஸ்னோ இதெல்லாம் வந்து அந்த ரூஃப்லேருந்து போகிற வளைஞ்சு கீழே போகிறதுக்காக வந்து நம்ம வந்து கட்டர்ஸ் அது எல்லாமே நடுவில் ரூஃப்க்கு ரூஃப் ஒரு ரூஃப்க்கு இன்னொரு ரூஃப்க்கு இடையில வந்து வச்சிருப்பாங்க அடுத்தது சா டூத் டைப் க்ரீன் ஹவுஸ்னா அதே மாதிரி தான் ரி
ஆக்டிவ் ஹீட் அண்ட் ஆக்டிவ் கூலிங் சிஸ்டம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஆக்டிவ் ஹீட்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து இஃப் சப்போஸ் வந்து நைட் டைமில் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் உள்ளே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஏதாவது ஒரு ஹீட்டிங் மெஷின்ஸோ இல்லை ஹீட் ஏர் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுவோ இல்லை அப்படின்னா டபுள் லேயர் பாலித்தின் ஷீட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா தெர்மோ பேன் கிளாஸஸ் அதாவது நல்ல ஒரு திக் கிளாஸஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்டிவ் ஹீட்டிங் அடுத்தது ஆக்டிவ் கூலிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சம்மர் சீசன் அப்போ வெள் ஹீட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கப்போ கூல் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா கூலிங் பேட் சிஸ்டம் ஃபாக் கூலிங் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ்லாம் உள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆக்டிவ் கூலிங் சிஸ்டம் அடுத்து பேஸ்ட் ஆன் த கல் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து எப்படி எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உட்டன் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இது என்ன அப்படின்னா அதோட க க்ரீன் ஹவுஸோட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஃப்ரேம் எல்லாத்தையும் வந்து உட்டனில் ஃபார்மில் இருக்கும் இதோட ஸ்பேன் பார்த்தோன்னா லெஸ் தென் சிக்ஸ் மீட்டர் தான் இருக்கும் இதுக்கு வந்து சைடு போஸ்ட் காலம் இதெல்லாமே வந்து அந்த ட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி கட்டியிருப்பாங்க மோஸ்ட்லி பைன் உட்டு தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து அப்படி இல்லை அப்படின்னா லோக்கலி அவைலபிள் டிம்பர் அதாவது அந்த ஏரியாவுக்கு அவைலபிளாக இருக்க எந்த டிம்பர்னாலும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அடுத்து பைப் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதோட ஸ்பேன் பார்த்தோன்னா டுவெல் மீட்டருக்கு தான் இருக்கும் இது வந்து அந்த காலம் பாயிண்ட்டு இதெல்லாமே காலம் பாயிண்ட் எல்லாமே வந்து பைப் மூலமாக இது பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது வந்து இதில் வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அடுத்து ட்ரெஸ் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இப்போ வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் ஸ்பேன் வந்து கிரேட்டர் இல்லை அதாவது ஃபிஃப்டீன் மீட்டருக்கு மேலே வந்து அதோடய ஸ்பேன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ் ஃப்ரேம்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த அயன் டியூப்ஸ் அதனால் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க இதோட விட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டருக்கு மேலே இருக்கும் அதனால தான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பாங்க பெரிய ஏரியாவுக்கு வந்து இந்த ட்ரெஸ் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து க்ரீன் ஹவுஸ் டைப் பேஸ்ட் ஆன் கவரிங் மெட்டீரியல் என்ன கவரிங் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ஹவுஸ் கிளாஸ் க்ரீன் ஹவுஸுக்கு தான் கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஹை ஏர் இன்ஃப்ளே இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் இருக்கும் ஸோ தட் வந்து உள்ள ஹியூமிடிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் டிசீஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா ஹியூமிடிட்டி வந்து ஜாஸ்தியானால் தான் டிசீஸ் ப்ரோன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஃபிலிம் க்ரீன் ஹவுசஸ் அப்படின்னா பாலித்தின் ஒரு பாலி எஸ்டேட் ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணியிருப்பாங்க மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா இது ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேனாக இருக்கும் ஏன்னா சீப் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ளாட் பிளாஸ்டிக் ஷீட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் இருக்காங்க இது மெ மெயினாக குவின்செட் டிசைன்ஸ் எல்லாமே இதில் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து ரிஜிட் பேனல் க்ரீன் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாலி வினைல் குளோரைடு இல்லைன்னா ரீ இன்ஃபோஸ்ட் பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி ஷீட்ஸ் மூலமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இது மெயினாக டஸ்ட்டு அதே மாதிரி அந்த பாசி ஆல்கே க்ரோத் ஆல்கல் க்ரோத் இதெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ப்ளஸ் இது வந்து ஃபயர் ஈஸியாக ஃபயர் ஹசார்ட் வந்து நிறைய நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து பேஸ்ட் ஆன் காஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லோ காஸ்ட் ஆர் லோ டெக் க்ரீன் ஹவுஸ் மீடியம் டெக் க்ரீன் ஹவுஸ் ரெண்டு இருக்குது அதே மாதிரி ஹை டெக் க்ரீன் ஹவுஸ் லோ காஸ்ட் ஆர் லோ டெக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரான் ஷீட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க அதோட டெம் அது அதில் வந்து எந்த ஒரு எல்லாமே நேச்சுரல் இது தான் எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம்ஸும் அதுக்குள்ளே இருக்காது இது வெஜிடபிள் கல்டிவேஷன் வின்டர் சீசன் வெஜிடபிள் கல்டிவேஷன்ஸ்க்குலாம் இந்த மாதிரி சும்மா லோ டெக் போட்டால் போதும் அதே இது மீடியம் டெக் க்ரீன் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து கேல்வனைஸ்ட் அயன் பைப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டெம்பரேச்சர் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் ஆகும் அதே மாதிரி கூலிங் பேட்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இது வந்து ஆட்டோமைஸ்டாக இருக்கும் அதே இது ஹைடெக் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோமைஸ்டாக இருக்கும் எதுவுமே வந்து நேச்சுரல் இது மாதிரி இருக்காது நம்ம டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஹியூமிடிட்டி ப்ரெஷர் லைட்டு எல்லாமே வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷேட் நெட் ஷேடிங் நெட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சில க்ராப்ஸ் வந்து நேச்சுரலாகவே வளரும் பட் எக்ஸப்ட் அது கொஞ்சம் ஷேடு தேவைப்படும் யூவிலேருந்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற க்ராப்ஸுக்கு ஷேட் நெட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஷேட் நெட்ஸ் மூலமாக வந்துட்டு
எனர்ஜி பிளான்ட்டுக்கு வந்துட்டு லைட் சோர்ஸ் எனர்ஜி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் ரேடியேஷன் இந்த சோலார் ரேடியேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் ஃபோட்டோசிசஸ் ப்ராசஸ் வந்து பிளான் பண்ணுது பை கன்வெர்டிங் அ கார்பன் டை ஆக்சைடு இன்டு அ கார்போஹைட்ரேட் நம்ம லைட் எனர்ஜி வந்துட்டு கார்போஹைட்ரேட்குள்ளே ட்ராப் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணிக்குவோம் பிளான்ட்டு லைட் இன்டென்சிட்டி வந்துட்டு டி குறைய ஆரம்பிச்சுன்னா ஃபோட்டோசிஸ் வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகிட்டு குரோத் பிளான்ட்டோட குரோத்துமே குறைஞ்சிடும் அதுவே லைட் இன்டென்சிட்டி ஹையர் ஆகிடுச்சுன்னா குளோரோபிளாஸ்ட் இன்ஜுரி ஆ இன்ஜுரி ஆனதுனால நமக்கு ஃபோட்டோசிஸ் நடக்காமல் அப்பயுமே பிளான் குரோத் ரீட்டர்ட் ஆகிக்கும் ஸோ ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் லைட் இன்டென்சிட்டி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் லைட் இன்டென்சிட்டியோட யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஸ் யூனிட் ஆப்டிமம் லைட் இன்டென்சிட்டி between a 129.6k lux to 3.2k lux uh, most are on the day higher than 32.2k lux kamala approach now for this activity one that increase I got the update diminish I got start I do okay up from up நாட் எல்லா லைட்டுமே வந்துட்டு ஃபோட்டோசிஸ் ப்ராசஸில் வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆகாது ஒன்ல விசிபிள் லைட்ஸ் மட்டும் தான் வந்து ஃபோட்டோசிஸ் ப்ராசஸில் வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆகும் யூவி லைட் லெஸ் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டரில் லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸில் நம்ம கொடுத்தோம்னா அது வந்து தட் இஸ் அ ஹார்ம்ஃபுல் டு த பிளான்ஸ் அப்புறம் விசிபிள் அண்ட் ஒயிட் லைன் தோட லே வேவ் லென்த் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இருக்கிறதுலேயே ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் ஆனால் ப்ளூ லைட் அலோன் மட்டும் நம்ம பிளான்ட்டுக்கு வந்து கிடச்சிச்சுன்னா அது வந்துட்டு க்ரோத் ரிட்டர்ட் ஆகும் ஏன் ரிட்டர்ட் ஆகும்னா இட் பிகம்ஸ் ஹார்ட் அண்ட் டார்க் இன் கலர் ரிட்டர்ட்டாகும் <laughs> டெம்பரேச்சருங்கிறது வந்து ஹீட் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத மெஷர் அந்த அந்த ப்ரொடக்ட் கல்டிவேஷன் க்ளோஸ் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே எவ்வளோ ஹீட் இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் நமக்கு டெம்பரேச்சர் எல்லா க்ராப்புக்குமே வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒவ்வொரு க்ராப்புக்கும் வேரியாகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப பிலோ பிலோ ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த டிஷ்யூஸ்லேயும் சரி செல்ஸ்லேயும் சரி ஐஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகி பங்கர் ஆகி ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்மே ஃபார்மேஷன் ஆகி டிஷ்யூஸ் செல்ஸ்லாம் பங்கர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் அண்ட் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப மோஸ்ட்டாக இம்பார்ட்டண்டாக வந்துட்டு என்ஜைம் ஆக்டிவிட்டிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது என்ஜைம் ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் எந்த பயாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸுமே வந்து பிளான்ஸில் நடக்காது ஸோ வந்துட்டு டெம்பரேச்சருங்கிறது என்ஜைம் ஆக்டிவிட்டிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்புறமா ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஹவுஸ்க்கு காமனாக டே டெம்பரேச்சர் வந்து த்ரீ டு சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் அண்ட் ஹையர் தேன் த நைட் டெம்பரேச்சர் நைட் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ்க்குள்ளே இருக்கும் இதான் நார்மலான க்ரீன் ஹவுஸ் டெம்பரேச்சர் வேரியஸ் கிராப்புக்கான டெம்பரேச்சர்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஆர்ஹெச் ஆர்ஹெச்சுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம ஒரு க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸில் இருக்கப்போ அந்த அட்மாஸ்பியரில் ஒரு ஹியூமிடி லெவல் மெயின்டைன் ஆகிறது நேச்சுரல் அதே மாதிரி தான் நம்ம க்ளோஸ் ஸ்பேஸான க்ரீன் ஹவுஸ்லேயும் ஆர்ஹெச் வந்து கண்டிப்பாக மெயின்டைன் ஆகும் டியூ டு எவப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷனால் மெயின்டைன் ஆகும் இதை வந்துட்டு சம் ஆஃப் த இந்த இந்த மாய்ச்சர் ஹியூமிடிட்டி வந்துட்டு சில மாய்ச்சர் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் வென்டிலேஷன் மூலமாக நேச்சுரலாகவே ரிமூவ் ஆகிடும் சம் ஆஃப் த நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து ஹியூமிடிஃபையர் டிஹியூமிடிஃபையர் மூலமாக வந்துட்டு ஹியூமிடியை வந்து ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஹியூமிடி ஃபுல்ல ஹியூமிடிஃபையர் மூலமாக ஹியூமிடி வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட் கிராப்ஸ் வந்துட்டு அக்செப்டபிள் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்ஹெச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜில் தான் இருக்கும் ஆனால் பிளான் ப்ரொபகேஷன் அதாவது பிளான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வளர்கிற ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நைன்டி பர்சன்டுமே வந்து டிசைரபிளாக இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு எவாப்ரேட்டிவ் கூலிங் பேட்ஸ் அப்புறம் ஃபாகிங் சிஸ்டம் எல்லாம் வந்து ஹியூமிடிஃபிகேஷன் அதாவது டு டெவலப் ஆ ஹியூமிடிட்டி ஹியூமிடிட்டி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா வந்துட்டு ஹை சா ஹையர் சைட்ஸில் வந்துட்டு வெண்டிலேட்டர்ஸ் கெமிக்கல் டிஹியூமிடிஃபைஸ்லாம் டிஹியூமிடிஃபிகேஷன் அதிகமாக ஹியூமிடிட்டி மெயின்டைன் ஆனால் சில க்ராப்ஸ்க்குலாம் வந்துட்டு க்ரோத் கண்டிஷன்ஸ் நல்லா இருக்காது ஸோ நம்ம ஹியூமிடிட்டி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு டிஹியூமிடிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வெண்டிலேஷன் வெண்டிலேஷனுங்கிறது வந்துட்டு அந்த க்ரீன் ஹவுஸில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் சிஓ டூ லெவலில் வந்துட்டு குறைக்கிறதுக்கும் அப்புறம் ஆர்ஹெச் லெவலில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் வெண்டிலேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது மோஸ்டா வந்துட்டு ஏர் டெம்பரேச்சர் அபவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல இருந்தா அது வந்துட்டு கிராப்ஸ்க்கு சூட் ஆகாது ஸோ அதனால நம்ம வந்துட்டு வெண்டிலேஷன
நிறைய பெரிய ஏரியில் யூஸ் பண்ணுற க்ரீன் ஹவுஸஸ்லாம் வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபேன் வெண்டிலேஷன் அப்படிலாம் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா விண்ட் வெலாசிட்டியை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு அனிமோமீட்டரையும் சிஓடோ லெவலை செக் பண்ணுறதுக்கு சிஓடோ லெவல் இண்டிகேட்டருமே வந்து இந்த பெரிய லெவல் க்ரீன் ஹவுஸஸ்லாம் செட் அப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க டு மெயின்டெயின் த அப்ராப்ரியேட் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் ஃபார் த பிளான் க்ரோத் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு பிளான்ட் நியூட்ரியன்ஸில் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கிறது வந்துட்டு கார்பன் தான் அபவுட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ட்ரை மேட்டர் வந்துட்டு ஆஃப் பிளான்ட்டில் வந்துட்டு கார்பன் தான் வந்து கம்போஸ் ஆகிருக்கு நார்மல் கண்டிஷனில் வந்துட்டு அட்மாஸ்பியரில் வந்துட்டு சிஓ டூ பர்சன்டாக இருக்க லெவல் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆர் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் சாரி பிபிஎம் டே கண்டிஷன்ஸில் வந்துட்டு பிளான்ட் வந்துட்டு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவலை எடுத்துக்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் அவ்வளோக்கு எடுத்துக்கும் அந்த இந்த அண்டர் தீ சர்கம்ஸ்டன்சஸில் நம்ம இப்போ வெண்டிலேஷனோ இல்லை ஏதாவது கொடுக்குறப்ப வந்துட்டு அந்த வெளியேக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் நம்ம க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளே வந்துச்சுன்னா அப்போ நம்மளால் அப்போ வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப் அதை அதை நம்ம கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் அது அது மட்டும் இல்லாமல் சிஓ டூ லெவல் குறைஞ்சாலும் நமக்கு பிளான் க்ரோத் வந்து ரிட்டர்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறது பிளான் க்ரோத்துக்கு இஸ் எசென்ஷியல் காக்சி கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் வந்துட்டு வேரி ஆகிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அல்லது குறையிறதுங்கிறது டிபெண்ட் அப்போன் த அதர் ஃபேக்டர்ஸ் சச்சஸ் லைட்டு டெம்பரேச்சர் நியூட்ரியன் ட்ரெவல்ஸ் கல்டிவர் அந்த டிகிரி ஆஃப் மெச்சூரிட்டி இதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து சிஓ டூ லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுறங்கிறதுடைய ஃபேக்டர்ஸாக பேஸ் பண்ணி அமைஞ்சிருக்கு அப்புறமா நார்மலாக வந்துட்டு கிராப்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் எப்படி இருக்குன்னா சிஓ டூ அட் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பிபிஎம்ல இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அப்போ தான் வந்து கிராப் வந்து அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஐ மீன் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கிராப்போட க்ரோத் கிராப் க்ரோத் ரிட்டர்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்புறம் ஃபைனலி ரூட் மீடியா ரூட் மீடியா வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம வந்துட்டு சப்போஸ் பாட்டில் க்ரோத் பண்ணாலும் சரி அஸ் வெல் அஸ் ஸ்கிரீனில் க்ரோத் பண்ணாலுமே நமக்கு ரூட் மீடியாங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அங்கே தான் வந்துட்டு நமக்கு நியூட்ரியன் அப்டேக் நடக்குது கேஸ்லேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது அண்ட் இட் ஆல்சோ சப் ப்ரொவைட் சப்போர்ட் டு த பிளான்ஸ் டிசரபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஆர்கானிக் மேட்டரை ஸ்டெபிலிட்டியாக வச்சுக்கணும் சிஎன் ரேஷியோவை மெயின்டைன் பண்ணணும் கீப் பல்க் டென்சிட்டியை வந்துட்டு என்ன மாதிரியான பல்க் டென்சிட்டியுமோ அதை வந்து அப்டே கீப் அப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் மாஷர் ரிட்டர்ன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஆரேஷன் இருக்கணும் பிஹெச் லெவலை வந்து பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் சிஎஸ்சி வந்து ஹையர் ஐ மீன் கேட்டியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் கெப்பாசிட்டியை ஹையர் லெவலில் வச்சுருக்கணும் இதுதான் தான் டிசரபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ரூட் மீடியா இந்த மாதிரியான குட் ரூட் மீடியா இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து பிளான்ட்டோட க்ரோத்தும் நல்